Taarifa hii inatokea mkoani Kilimanjaro ambapo mchungaji Dr. Eliamani Kimaro wa kanisa la KKKT ushirika wa kijitonyama majijini Dar es Salaam Jumapili ya Aprili 23 2023 katika ushirika wa Kondeni Matala uliopo himo mkoani Kilimanjaro amefanikisha zoezi la kuchangia jumla ya shilingi milioni 425 za umaliziaji wa ujenzi wa kanisa hilo na kuvuka lengo la milioni 400 zilizokuwa zikihitajika awali katika harambe hiyo jumla ya ahadi na fedha taslim ni shilingi milioni 425 huku pesa taslim zilizotolewa papo hapo zikiwa ni shilingi milioni sabini na nane. Miongoni mwa walio shiriki ibada hiyo na kuchangia ni pamoja na waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba aliyetoa milioni ishirini na tano ye pamoja na marafiki zake naibu waziri wa afya Dr. Godwin Molel wa bunge Estabulayan Halima Mde waliotoa milioni tisa Pesku Sitarimo mbunge wa Moshi Mjini mbunge wa Vunjo Dr. Chairs Kimei Mbunge wa Sami Magharibi Dr. Matayo David Matayo, Mbunge Sylvester Francis Koka wa Kibaha mkoani Pwani na Mbunge wa Makete Festo Sanga. Zoezi hilo lilifanikishwa na watu mbalimbali wakiwemo marafiki wa Dr. Kimaro waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo Zimbabwe, Marekani, Sudani na mikoa ya Tanzania kama Dar es Salaam, Dodoma na Arusha kuja kuhudhuria ibada ya shukrani ya mchungaji huyo katika ushirika wake huwa nyumbani anakotokea na ndiko alipopata huduma zake za kiroho toka akiwa mtoto mdogo ikiwemo kubatizwa ibada hiyo iliongozwa na mkuu wa kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania na mkuu wa diocese ya kaskazini askofu dr Fredrick Onaeli Show Mheshimiwa Hasha baba askofu askofu wa diocese ya Mashariki na Pwani mkuu wa kanisa la kiinjili la Kilutheri mkuu wa kanisa la kiinjili la Kilutheri Tanzania mkuu wa diocese ya Kaskazini Ndipo nilipotokea mshahara wa kanisa. Mwasho baba skofu mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kiutere Tanzania na mwenyekiti wa CCT Mwasho baba skofu Dr. Fredrick Ronald Show Waheshimiwa baba askofu askofu Dr. Joe Safu kutoka Dais ya Meru Mheshimiwa baba askofu kutoka Dais ya Morogoro baba askofu Mameo Mheshimiwa baba askofu Profesa Oliver Ndegela askofu Mustafa kutoka Iringa Mheshimiwa mchungaji kiongozi wa ushirika huu wa wa Kondeni Waheshimiwa mawaziri mheshimiwa waziri wa fedha Dr. Mwiguru Chemba Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya Dr. Ole Mheshimiwa wabunge liopo katika wingi wenu na viongozi wa vyama vya kisiasa kipekee kabisa ndugu yangu Godfrey Lema Godfrey Lema Godfrey Lema Unapendwa na watu wengi Mheshimiwa mabibi na mabwana kipekee kabisa na baraza la wazee wa ushirika wa kijito nyama ndugu zetu wengi kutoka mahali mahali ambako umetukia itifaki imezingatiwa tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo bwana asifiwe amen nitumie fursa hii kwa moyo wa mwenyekevu mkubwa kwanza kabisa kuwashukuru ninyi wote ambao umeacha majukumu yenu yaliyo mengi na ya muhimu. Mkaweza kuja katika ushirika wetu wa Kondeni Matana katika ibada hii maalumu ya shukrani. Kwa niaba ya wana Kondeni wote na washirika wa ushirika huu wa Kondeni Matana, niliseme tena kutoka ndani ya mioyo yetu, ninawashukuru na karibuni sana katika ushirika wetu wa Kondeni Matana. wapendwa mabibi na mabwana kwa neema ya Mungu nimetumwa na washirika wenzangu wa ushirika huu wa Kondeni Matana kuwa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa jengo hili na kanisa na mimi nimepokea kwa moyo wa unyenyekevu na kwa furaha kubwa Mheshimiwa Mhasha Baba Skofu Dr. Fredrick Yonalisho kuwa kikiti Nikushukuru kwa niaba ya ushirika wote na kamati yetu ya ujenzi 
kwa kukubali pia kufika siku hii maalum sana pamoja na marafiki zangu maskofu ambao wamekusikiliza baba karibu na tunashukuru sana tunajua ratiba yako ni ngumu na muda wako ni muda adimu sana lakini katika ule muda mdogo ulionao ukatutengea siku ya leo baba mkuu wa kanisa tunakushukuru sana na karibu sana katika ushirika wako wa kondeni matano tupigie bwana makofi mengi ya shangwe ninatambua uwepo wenu wote uliofika katika ibada hii ninao dada zangu mama zangu marafiki zangu wa karibu ma sister wa shirika la neema ninaomba wasimame tu pale walipo watungie hawa ni marafiki zangu sana karibuni sana ma sister wa shirika letu na ninawakaribisha sana katika ibada hii mheshimiwa masha baba skofu ninayo kamati kwanza nina makamu mwenyekiti ndugu yangu president limo naomba utupigie mkono tunaye katibu wa kamati ndugu yetu dada yetu hapo msimosha na tunaye ndugu yetu injini hapo ambaye ni mshauri wetu wa mambo ya ujenzi katika jambo hili kwa muda mfupi ninaomba nimlete kwetu katibu wa kamati yetu ya jengo dada happiness asome uh, kwa kifupi sana taarifa yetu maalum ya ujenzi karibu katibu wa kamati Bwana Yesu akapenda sifa. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Amen. Naomba nisiwe mongeaji niokoe muda. Amen. Salamu za utangulizi pamoja na shukrani kutoka kwa kamati. Hawa ni yote kamati ya ujenzi wa jengo la kanisa chini ya uongozi wa mwenyekiti mchungaji Dr. Eliona E. Kimaro Bwana Vincent E. Limu makamu mwenyekiti Mr. Paul E. Limu salam na ushauri na bi happiness emotion katibu na mtunda hazina kwa pamoja tunapenda kuwasalimu tukisema bwana Yesu asifiwe tumsifie Yesu Kristo zaidi ya yote tunamshukuru Mungu aliyetupa kibali na kutuwezesha kusanyika kwa pamoja leo kwa ajili ya kumsikiliza mchungaji Dr. Eliona Kimaru madhabahuni kwa ajili ya kutoa sadaka yake ya shukrani kwa wema mwingi Mungu aliyomtendea wakaribisha ageni. Nichukua na fursa hii kwa mara nyingine tena kwa karibisha katika ushirika wetu wa Bonei Matara. Mheshimiwa baba askofu na mkuu wa KKT Dr. Frederick E. Shaw. Waheshimiwa maaskofu wote kwa ujumla wenu, msaidizi wa askofu, katibu mkuu wa MCC, wakuu wa majimbo makatibu wa majimbo wachungaji mapadri masista na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya kidini waheshimiwa mawaziri mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro mkuu wa mkoa wa Dodoma waheshimiwa wabunge wakuu wa vyombo vya usalama viongozi wa vyama vya siasa wageni wote waalikwa mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa kwa umuhimu kamati ina inatumia fursa hii kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya na kutuwezesha kukutana pia tunawashukuru wageni wote mliokubali kuitika wito wetu na kushiriki shughuli kuelesha shughuli zenu na kuja kuungana nasi katika ibada ya ya shukrani kwa Mungu wetu katika ushirika wetu wa kondeni matawi ujenzi wa kanisa letu mheshimiwa baba askofu wa diocese ya kaskazini na mkuu wa KKT wageni walikwa mabibi na mabwana kazi ya ujenzi ilianza rasmi tarehe 2 mwezi wa 11 2020 hapa ushirikani KKT kondeni matawi hivyo mpaka hapa tulipofika leo hii kazi hii imejaribu kiasi cha shilingi milioni 290 na 7 na 500 tu sawa sawa na 65 ya kazi ilipofikia gharama hii ni kuanzia ujenzi wa msingi kwa sehemu kuta pamoja na kupaua jengo 
kazi hii imechukua miaka miwili tu chini ya usimamizi wa kamati ya mwenyezi inaongozwa na mchungaji Dr. Leona Kimaro pamoja na wasaidizi wake makamu mwenyekiti Vincenti Limo bi happiness elimosha katibu na mtunzi hazina po ilimo mtaalamu na mshauri wa mwenyezi wa kishirikiana na kamati ya hapa nyumbani shirikani chini ya mchungaji kiongozi mchungaji Gregory Ima Gregory Matemba na kamati za mikoa mingine vile vile kamati itakuwa ni wachoro wafadhili ikiwa haitawashukuru wapendwa wetu na wageni ambao walitoka sehemu mbalimbali na kuja kutupa mkono wa shirika katika jambo hili la kazi ya ujenzi tangu msingi hata kwa uwanja hii ya Mungu Walishirikiana nasi kwa pamoja kwa njia ya ujenzi tangu msingi hata kupaua nyumba hii ya Mungu. Walishirikiana nasi kwa pamoja kwa njia ya kutoa ahadi za fedha pamoja na mali. Kuhakikisha kazi ya ujenzi inasonga mbele. Tunasema Mungu azikumbuke sadaka zenu na kutakabali daima. Kazi zilizoko mbele yetu kwa sasa kama ambavyo atazielezea mtaalamu na mshauri wetu
lazima pia tuwe na lugha ya Kiingereza pengine ya kuweza kukabiliana na janga hili kubwa la kufanya beti. Kwa hiyo nayo heshima kubwa sana kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya wote ambao wamefika mahali hapa. Ninajua kwa hakika wala sikuandaa. Lakini nilipokuwa nimekuja kwa ajili ya shukrani na tulipokuwa tunavama vazi ya ibada nimeelekezwa na mkuu wa kanisa akaniambia lakini tunajimaro kukumbuke unajengo hata nilikuwa sikumbuki vizuri nikamwambia baba askofu ni kweli ninajengo na haya maelekezo na mimi nimepokea maelekezo mheshimiwa baba askofu angalau ya sikuti kufuko chache na mimi napenda kuelekezwa na nimepokea kwa ujeikeni kwa hiyo na mshukuru Mungu sana kwa ajili yenu ninyi wote ambao mmeweza kufika mahali hapa. Mwasha baba askofu na marafiki zangu wengi na nitawagawa. Kwa hiyo mheshimiwa mawaziri pamoja na wabunge wao watakuja hapa baadaye kabisa ili watutajie na majina yao. Nimetajiwa mmoja tu alimande. <laughs> na mkafurahia sana. Na ni dada yangu wa karibu sana na dada Mungu akubariki sana pamoja na Esdaulahi. Lakini pia tunaye mheshimiwa mbunge wa jengo hili mheshimiwa dr Kimei ambaye ni mwenyeji baadaye nitawatambulisha vizuri kwa majina yao na kwa kuwa pia majina yao ni majina yana kiingereza kiingereza kama Charles Kimei yani hivyo inaenda na inaenda na finish nilikuwa alikuwa nitamka huko hiyo na mpaka ufikie pale Waheshimiwa mimi na mambo yangu. Nina tuna muda mfupi sana hapa. Na ningewaomba watu wenye moyo wa kupenda, marafiki zangu kutoka mikoani, kutoka Dar es Salaam, kutoka maeneo mbalimbali. Lakini kabla sijaendelea mbele, ninayo heshima mheshimiwa askofu ya kutambua uwepo wa baraza la wazee kutoka shirika wa kitonyama wakiongozwa na Bishop Timu mwenyeji, lakini tuna katibu wa baraza mzee wetu Kadiba. Ninaomba wote wasimame utaona waliofaa ekseka tu kusudi like one na tai ya kulu pamoja na skafu ya kulu kwa kina mama hapo kisha ona ekseka tu kujue kwamba ni wazee kutoka ushirika wa kitonyama walio tayari kwa ajili ya finish oh yes naomba tuwapokee kwa mazito matatu nayo ni
Yanguja pale kushika mkono. Huyu dada yetu anaitwa dada Hamida. Hamida Giza ametokea Juba, Sudan kwa ajili ya ibada hii. Kutuma all the way. Uje hapa dada Hamida kwanza kumsalimia mkuu wa kanisa pale. All the way from Juba kwa ajili ya ibada hii kutoka Somalia. Sudan, South Sudan kutoka Sudan ya Kusini. On the way ni mfanyakazi wa umoja wa mataifa UN on the way from Juba for finish.
Mungu yangu anaita Mwandumbia Mungu akubariki sana. Nisikie makofi mengi kabisa. Asante sana Elijah.
lakini niombe kwa leo nimesikiliza na usauti wa kusadaka hii na baada ya ile nzamu nyingine siyasimaliza kwa leo ninaomba nitatoa kesho pamoja na baba mchungaji Limo wa Kesemsi na hapo pale alikuwa asimama eh leo tunaomba nitoe kesho pamoja na yeye tutatoa kesho tuni milioni moja
Amen. Kwa niaba ya familia yangu, tutatoa shiriki la kimoja. Lakini kuna rafiki yangu Kevin Kimaro naye anasema atatoa shiriki la kimoja. Kwa niaba ya mmoja ya vijana, tutatoa shiriki la kimoja. Amen. Wako sasa nini kwa Thank you. 
mmoja wa watu kanacho sante karibu sana karibu sana Mungu awabariki Bwana Yesu asifiwe mimi naitwa Ada Plontisha niko singida chuo hiki mtemba na taifa zangu hata mzee wangu shoo tumeshakaa na singida mara nyingi Mungu awabariki sana sisi kulikuwa tujie kesho kwa ajili ya ibada ya mama yetu tarehe 25 lakini mama pendo ulifuti na kambia ndugu yetu anatoa shukrani ya pekee tukatoa pendo ya masikira sentate usiku lakini mkaja kujia kushirikiana na wewe kujia sadaka pete mungu wa bariki sana wa uti ya mama sisi tatua mile moja kina mki wangu ya mama mekona mki wangu nisi ya mwani anda mki wangu mki wangu mkona ya mama mimi na mki wangu mile moja tukatamuza na mki wangu ya usiku ya chashuni ingi kwa ya kutukukia usali kwa hiyo wa jituma Gracias. 
Mimi ni Roman Catholic na shiriki pale wa Shindiri lakini baba askofu tunashirikiana naye mambo mengi yanayohusu jimbo la Washi mjini ikiwa ni pamoja na taasisi ya msamaria mwema na hospitali ya KCMC. Kwa hiyo ukwe wangu na matayo ni kwa sababu mdogo wake na mke wa matayo ambaye ni mtoto wako pia uh, amemua mdogo wangu. Kwa hiyo na mimi niko ukwe lakini wapo ito natufautiana hili ya mewa mkubo kwa hiyo lazima hawa inare mzito zaike kwa wana mimi kwa kukunga mbroni na kwa mchukani niseme tu kukweli na mimi nukwa ni kufatulia ni na mutiwa na mpegezo sana na umili yako ya na itajika sana na kwenye matilizi sana sana na umetuonesha hatuwa mwenye ambele kwa mba sasa hata mimi ni na kufatulia kwa sabi ya teknolojia kwa hiyo ni mizuri sasa teknolojia yeye kukwike mizuri ni watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Basi kwa shughuli ya kanisa na mimi nitachangia mimi mke wangu na watoto wetu tutachangia shilingi milioni tatu. Mwanafunzi wangu ni jamani kwa mshukuru wa Mungu wa Mshukuru. Na mshukuru sana baba. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Kabla sijaleta mke mwingine mshukuru kwa sababu tumepata mgeni kutoka kanisa la Kijiji la Kuteri Nairobi, rafiki yangu mchungaji Isaya ametuma kijana wake na kutoka Nairobi wameishi shilingi la kitano. Ninaomba wewe kijana mshike mkono tu. Ametuma kutoka mshirika pale Uhuru Nairobi. Asante. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Oh yes. Asante sana. Thank you. Amen. Mimi ninapokea kwa moyo mshukrani sana na ulipojitoa kwa ajili yetu na kuacha kazi zako za ofisi ya Mungu wa kubariki sana. Anayefuata mshindo wa mbunge wangu wa hai. E, Nisikie makofi mengi kabisa. Oh yes. Mbunge wa baba askofu. Huyu ni mbunge wa mkuu wa kanisa. E, ndio. Mungu akubariki sana. Asante sana. Umefanya vizuri mno. Na ninakupongeza sana kwa kazi nzuri unazofanya kule jimbo la hai. Mungu akubariki sana. Asante mshindo wangu. Baba askofu. Dr. Show. Shukari, Eliona, wanaisa msikiwe sana. Eni narafuga mbuwa sana. Kusimamu mbele ya baba yangu. Ni baba yangu ya mili ya kipika kura wangu. Lakini nisha uyo wangu mkuu. Kasa maneno uyo tambia kusema ya natoshi. Nini mchungari Dr. Eliona. Sisi mtu ya kiro ya kiyami. Watu wengi nda ya chietu wanapona kutia maubili yako. Unafundisha, unatoa ya nini, unaubili. Nyuma yako, tuko wengi, tuwa upenda sana. Kwa mzako wa misimu hapa, tukwa tunatayabiana na wafikia mbosaka, yule ya kuja hapa. Kuja hapa, kutia moyo, kuambia soka mbele, nilea kuchapa njiri, na kini nilea kumumia mbele yako. Tuwa kupokeza sana. Mimi pamoja na familia yangu, mke wangu na watoto wangu watatu tutatoa bibi tatu. Oh, makofi mimi, jamani makofi anayeweka na shamba. Na ngoja nakutajie jina lake vizuri. Ngoja nakutajie jina lake vizuri. Sasa ni naomba nifanye nani na finish bila kwangu ni kimachano. Saa shisha elinikio mafuu. Maana ya saa shisha kwa wakati mzuri. Eri nikyo mpo nyanyi. Mafue ni nyanyi. Yani ni mpunga ni nyanyi. Sasa. Chameja mafue. Aika mafue. Mafue ni nyanyi kapisa. Sante sana. Mungu wa kubaliki sana. Sante sana. Anafuata sasa mshua. Yanu karukiangu. Kutoka nyingu na kibaha. Ningesikia mafue ni nyanyi. Ashako kapisa. Mishuwa mbunge ambaye kwa mapendo wa kibawa wamemuamini alifu wa sikuwa katika nchii. Mungu wa kukarikisa na mishuwa mbunge. Karibu wako. Asana sana. Baba mchungani. Baba askofu. Pamoja na askofu hote. Pasafu. Miongozi hote mandini. Kwa kusalika hapa chama huu kiongozi wa serikali wale hapa na wa wengine wenzangu tusimwe Kristo. Yeah. Kwa 
kama alivyosema ndugu yangu mchungaji Eliona Kamaro ni rafiki yangu na katika kumtukuza Mungu na kufanya kazi ya Bwana na imani leo sio mara ya kwanza tumeshafanya mengi na tutaendelea kufanya mengi kwa sababu yeye ndio pekee anayetufanya tuwe hapa na tukirudi kwa nabii Ngai naona kuni wa Mungu wetu kuendeleza nyumba ya Bwana na tuendelee kuomba Mungu atubariki ili nyumba hii basi kwa nani na sisi tunapotoka na nina imani baba askofu kwa kazi hii njema niliyofanya na niliendelea kufanya hapa sina shaka ba ile ahadi ile hadithi iliyochiliwa chingani inakwenda kamilika basi kiungane na mchungaji niliona lakini kabla ya hapo nitamulisha kwenu naitwa Silvestri Francis Poka mimi natoka kijiji cha Mkoloni hapo Mamba lakini ni kundi la jumla ya baba mjini kwa hiyo kile hapa ni mbali hadi kanima kwa hiyo ni ungana na wewe na kule kule mimi ni Roman Catholic nikiwa nyumbani na Sanaa na Huya nikiwa Kibaha na Sanaa Tumbi kwa hiyo ni ungana na wewe kwa heshima ya kumtukuza Mungu na mimi nitachangia milioni sita mimi nitafanya Tupigie bana mwakofi 